हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया मिक्चुरेशन प्रोसेस एंड द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीटरी फंक्शनिंग आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली जहां हम डिस्कस करेगा यूरेनिया के बारे में ठीक है किडनी स्टोन के बारे में और रीनल कैलकुली के बारे में एंड ग्लोमेरो नेब्राइटिस के बारे में भी सीखते हैं तो लेट्स स्टार्ट द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम disorders of excretory system disorders of excretory system system ठीक है excretory system के जो disorders हैं first urea second renal और फ्रॉम किडनी स्टोन टू बोन किडनी स्टोन थर्ड ब्लू मैरो नेफ्राइटिस नेफ्राइटिस हम अदर्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनको हम यूरिन के थ्रू डायग्नोस करते हैं दे आर फिनाइल फिटोरिया get accumulate get accumulate in blood in blood the patient of urea is suggested for the hemodialysis to release these toxic chemicals or these metabolic waste from the body basically the patient of urea the patient of urea is suggested for for hemodialysis hemo डायलाइसिस 
to remove these toxic metabolic waste metabolic waste from the body waste from the body body say in toxic metabolic waste रिलीज करने के लिए उस पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कीमो डायलिसिस के लिए ठीक है तो जनरली यूरेनिया कंडीशन कौन सा है वो कंडीशन जिसके केस में ब्लड के अंदर यूरिया एंड सम अदर टॉक्सिक केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाने से चाहिए अब एक्यूमुलेट क्या होगा ड्यू टू द मल फंक्शनिंग और अफेक्टेड फंक्शनिंग ऑफ किडनी बेसिकली ठीक है तो ऐसे पेशेंट को अलाव किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है हीमो डायलिसिस के लिए ठीक है तो हीमो डायलिसिस क्या होता है ठीक है वो प्रोसेस हमें डिस्कस करना है इसमें हीमो डायलिसिस हीमो डायलिसिस के केस में बॉडी से ब्लड जो है उसको ड्रेन आउट किया जाता है इन डायलिसिंग यूनिट और डायलिसिंग यूनिट के अंदर उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है प्यूरिफिकेशन होता है या फिर क्लियरेंस होता है ठीक है और जो क्लियर ब्लड होगा ठीक है उसको फिर से बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है इसके अंदर It is a process in which blood is drained out. This is done by hemodialysis. Is done by dialyzing unit. तो डायलाइजिंग जो यूनिट है उस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर एक डायलाइजिंग फ्लूड प्रेजेंट होता है और उस डायलाइजिंग फ्लूड का जो कंपोजिशन होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा के ठीक है एक्सेप्ट द नाइट्रोजन वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली ठीक है तो यहाँ पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है ठीक है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है बेसिकली ठीक है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया यूरिक एसिड ठीक है और सम टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेज जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर या डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर नहीं होगा ठीक है जबकि उस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा के जैसा होगा ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड जब कभी भी उस डायलाइजिंग यूनिट के थ्रू पास होगा ठीक है तो उस ब्लड में से जो नाइट्रोजीनस बेस्ड है यूरिया यूरिक एसिड एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेज जो है अदर केमिकल वेस्ट जैसे फिनोल हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया दे गेट फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड बेसिकल ठीक है और जो क्लियर ब्लड होगा दिस क्लियर ब्लड इज फर्दर ट्रांसपेरेंट टू द बॉडी बेसिकली ठीक है तो हाँ ये मैं आपको डायलाइजिंग यूनिट बता रहा हूँ जैसे डायलाइजिंग यूनिट
इस डायनाजिक यूनिट के अंदर सील ऑफ पेंस क्यूब प्रेजेंट है और इस सील ऑफ पेंट ट्यूब का जो मेम्ब्रेन है वो पोरस मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू नाइट्रोजीनस बेस्ट जो होगा वो फिल्टर आउट हो जाएंगे इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर एंटर करते हैं फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को बेसिकली दिस इज फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन सॉल्यूशन कंपोजिशन इज सिमिलर टू इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू प्लास्ट एक्सेप्ट नाइट्रोजीनस बेस्ट नाइट्रोजीनस बेस्ट लाइक यूरिया दिस इज प्रेस डायलाइजिंग प्रेस डायलाइजिंग सोल्यूशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है डायलाइजिंग यूनिट के अंदर ठीक है तो ये डायलाइजिंग जो यूनिट है या डायलाइजिंग जो यूनिट है इस यूनिट के अंदर जो सीरोपेक्स क्यूब है ट्यूब के थ्रू जो होगा ना वो ब्लड पास होगा मेटाबॉलिक बेस बेस और नाइट्रोजीनस बेस बेस मूव आउट मूव आउट यूज डायलाइसिंग जो सॉल्यूशन होगा उसको हम दूसरे साइड से इस डायलाइसिंग यूनिट से रिमूव आउट कर लेते हैं दिस इज यूज डायलाइसिंग सॉल्यूशन यूज डायलाइसिंग होता क्या है इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर ब्लड को एंटर किया जाता है थ्रू द डिवाइड फ्रॉम द रेडियल आर्टरीज यहां ये तो 
रेडियल आर्टरी है और दिस इज सिफेलिक वे दिस इज सिफेलिक वे और दिस इज रेडियल आर्टरी इनमें एक डिवाइस एड किया जाता है उस तो डिवाइस की हेल्प से हम उस ब्लड को ड्रेन आउट करते हैं बेसिकली डिवाइस को बोलते हैं संट डिवाइस दिस इज संट डिवाइस के ये ब्लड को ड्रेन आउट किया जा रहा है इन डायलाइजिंग यूनिट ब्लड इज ड्रेन आउट इन डायलाइजिंग यूनिट By adding हिपेरे हिपेरे मिस्ट्री से एड करते हैं ताकि वो ब्लड उस सीरो के अंदर क्लॉट ना हो बेसिकल तो हिपेरे क्या है एंटी कॉबोलेंट बेसिकल एंटी ठीक है तो ये ब्लड जो ड्रेन आउट किया है तो वेन एवर द ब्लड पासेस थ्रू द सीरो ट्यूब्स हमें पता है सीनोफेन ट्यूब्स का जो मेम्ब्रेन है वो पोरस है ठीक है तो जिसकी हेल्प से क्या होगा ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है दे गेट मूव आउट फ्रॉम द सीनोफेन ट्यूब्स बेसिकली अब मेटाबॉलिक वेस्ट उस सीनोफेन ट्यूब से बाहर क्यों आया रीजन क्या है बेसिकली कि इस डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेटाबोलिक वेस्ट का नाइट्रोजीनस वेस्ट का ठीक है वो एबसेंट है या फिर नेगलिजिबल है बेसिकली ठीक है जबकि उस डायलॉजिक फ्रूड का जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा के जैसा है तो उस डायलॉजिक फ्रूड के अंदर एबसेंट है नाइट्रोजीनस बेस जिसकी वजह से क्या होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट द नाइट्रोजीनस बेस कैन मूव आउट फ्रॉम द सीलोफेन ट्यूब्स बेसिकली इन डायलॉजिक सोल्यूशन ये जो डायलॉजिक सोल्यूशन है डायलॉजिक सोल्यूशन के अंदर वो मूव आउट हो जाएगा नाइट्रोजीनस बेस दैट इज यूरिया ठीक है तो यूज डायलाइजिंग जो सॉल्यूशन है वो उसको हम दूसरे प्लान में इसको रिमूव आउट कर लेते हैं जैसे कर फिर से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन एंटर कर देंगे ठीक है तो फिल्ट्रेशन के बाद जो फिलियर ब्लड होगा दिस फिलियर ब्लड इज अगेन एंटर इन द बॉडी From the sun divide to the cephalic veins. तो ये जो biliary blood है, इस biliary blood को हम फिर से इस body के अंदर transfer कर देंगे इस cephalic vein में. तो cephalic vein के अंदर तो हम biliary blood को transfer कर रहे हैं. और जबकि radial artery की help से हम क्या कर रहे हैं? जो जो inferior blood है. जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोजेक्ट है उसको ड्रेन आउट कर रहा है डायलाजिंग यूनिट के अंदर बेसिकली तो डायलाजिंग यूनिट में जो सिलोफेंस ट्यूब है ठीक है तो वो सिलोफेंस जो ट्यूब होंगी ना वो पोरस है जिसकी हेल्प से क्या होगा नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होंगे दे गेट मूव आउट बेसिकली फ्रॉम द सिलोफेंस ट्यूब अब नाइट्रोजीनस वेस्ट उस डायलाजिंग सोल्यूशन में क्यों मूव हुआ है इट इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली ब्लड के अंदर यूरिया का या नाइट्रोजीनस बेस्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो ज्यादा होगा कंपेरिजन देन डायलाइजिंग सॉल्यूशन के या डायलाइजिंग फ्लूड के बेसिकली 
और हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो है ना वो मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ठीक है इसकी वजह से नाइट्रोजनस बेस जो है वो बाहर आ रहा है इस डायलॉटिक सोल्यूशन के अंदर ठीक है अदर मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ पाता क्यों रीजन क्या है उसके पीछे कि जो डायलॉजिंग सॉल्यूशन है उस डायलॉजिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन जो है ना वो प्लाज्मा के जैसा ही है ठीक है तो वो कॉन्सेंट्रेशन उनके ग्रेडियंट बीच में वो मेंटेन रहता है ठीक है या इक्वल रहता है जिसकी वजह से ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स या अदर मॉलिक्यूल उस डायलॉजिंग सोल्यूशन के अंदर नहीं आ पाते ठीक है तो डायलॉजिंग सोल्यूशन में एबसेंट होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट ठीक है जिसकी वजह से वो सीलोफेन ट्यूब से सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होंगे वो ही मूव आउट होगा वो ही फिल्टर आउट होगा बेसिकली अब जो यूज डायलॉजिंग सॉल्यूशन है उसको हम इस डायलॉजिंग यूनिट से बाहर निकाल लेते हैं बेसिकली और फिर से डायलॉजिंग फ्रेश डायलॉजिंग सॉल्यूशन को उस डायलॉजिंग यूनिट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं बेसिकली ठीक है और जो क्लियर ब्लड है उस क्लियर ब्लड को हम फिर से सिफेरिक वेज के अंदर ट्रांसफर कर देंगे बाय एडिशन ऑफ एंटी सिफेरिक एजेंट क्लियर is entered in cephalic way by adding anti repair anti repair ठीक तो दिस ओवर ऑल वाज द तो अगर इस हिमो डायलिस को मैं लिखता हूँ तो सबसे पहले क्या हुआ फर्स्ट ब्लड इज ग्रेन आउट एज डायलिंग यूनिट बाय addition of a pair okay in dialyzing unit nitrogenous base get filter out in dialyzing solution so dialyzing solution ka jo composition tha wo similar tha plasma ke except the nitrogenous base similar एक्सेप्ट नाइट्रोजीनस नाइट्रोजीनस बेस बेस तो इन डायलॉजिंग के लिए नाइट्रोजीनस बेस गेट फिल्टर आउट इन डायलॉजिंग सॉल्यूशन वेन blood passes through the passes through the cellophane tube cellophane tube is अब cellophane tube का जो membrane था ना वो porous membrane था जिसकी वजह से जो nitrogenous waste है वो बाहर की साइड रिमूव हो गया बेसिकली फिल्टर आउट हो जाता है ठीक है इन डायलॉजिंग सॉल्यूशन क्लियर ब्लड ब्लड इज ट्रांसफर्ड from the dialyzing unit after the addition of after 
addition of anti जो ब्लड है उस ब्लड को बॉडी से बाहर फिल्टर आउट किया जा रहा है बेसिकली उसमें से मेटाबॉलिक जो बेस्ट है उस मेटाबॉलिक बेस्ट को रिमूव किया जा रहा है इन डायलाइजिंग सॉल्यूशन ये जो सॉल्यूशन है सीरोपेन से बाहर वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है डायलाइजिंग सॉल्यूशन और डायलाइजिंग सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन था ना वो सिमिलर है प्लाज्मा के रिलेटेड किडनी फेलियर के केस में अगर किडनी फेल हो जाता है तो उसके केस में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शन है ठीक है जिसमें किसी डोनर इंडिविजुअल से जो किडनी है वो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं पेशेंट के लिए हीमोडायलासिस जो है ना वो टेम्परेरी है ठीक है वो अगेन एंड अगेन आपको करवाना पड़ेगा लेकिन अगर किडनी ट्रांसप्लांट कर दें वो परमानेंट हो जाता है ठीक है उसके लिए हमें बार बार हीमोडायलासिस की जरूरत नहीं पड़ता तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अनदर ऑप्शन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ यूरेनियम सेकंड डिसऑर्डर इज renal cavity cavity of kidney stone mein usko bolte kidney stone it is mass insoluble crystallized It develops when it develops when the amount of uric acid of uric acid comma calcium phosphate. calcium oxalate oxalate increases in urine in urine agar urine ke andar unka samman bad jata hai theek hai uric acid ka calcium oxalate ka calcium phosphate ka theek hai to ye jo सॉल्ट है ठीक है दे कैन डिपोजिटेड दे कैन प्रेसिपिटेट इन यूरिनरी ट्रैक बेसिकली ठीक है इन द फॉर्म ऑफ इनसोल्यूलर क्रिस्टल और उस डिपोजिशन को उस प्रेसिपिटेशन को ही हम बोलते हैं क्या किडनी स्टोन बेसिकली दिस सॉल्ट केमिकल्स और Get precipitated. Get precipitated in urinary acid. In the form of of insoluble crystal. this precipitation of each of the system sorts is known as 
किडनी स्टोन उसी को हम बोल रहे हैं क्या किडनी स्टोन
it diabetes insipidus cause due to hypocretion of idiot anti diuretic arm ठीक है तो इसके केस में यूरिन का फॉर्मेशन जो होगा ना ज्यादा होगा जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा ना रिलीज आउट होगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कंडीशंस डेवलप हो जाता है बेसिकली का कंडीशन इज नोन एज द डायबिटिक इनसिपिडस ध्यान रखना कि डायबिटिक इनसिपिडस का कोई लेना देना नहीं है डायबिटिक मिलाइटस के थ्रू ठीक है तो डायबिटिक मिलाइटस जो है इट इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन नॉट एसोसिएटेड विद एडीएच डायबिटिक मिलाइटस के केस में ग्लूकोज का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा यूरिन के थ्रू रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ ग्लूकोज थ्रो दूरिन थ्रो यूरिन डिसऑर्डर्स थे जिसको हम डायग्नोज करते हैं यूरिन के थ्रू ठीक है दिस ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सपेटरी सिस्टम थैंक यू